എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹോം ടിപ്സ് ആൻഡ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആലു ഗോപിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഈ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ കോളിഫ്ലവർ രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുറിച്ച് പകുതി വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കറി വെക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പച്ചമുളക് ഒന്ന് നടുവ് കീറിയത് ഇവയെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് വഴന്ന് പാകമായി വരും ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ മാറി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കാം വഴന്നു വന്ന ഉള്ളിയിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ അത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കോളിഫ്ലവർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അടുത്തതായി പകുതി വേവായ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കൂട്ടും ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കിയാൽ വെന്തെന്ന് മനസ്സിലാകും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കറി റെഡിയാകും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കറി റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊ